euh, bah, je m'appelle Lise Moyon, je suis enseignante à l'ILCF depuis le mois de juin. J'ai conçu un cours euh, sur le cinéma euh, pour le premier semestre de l'année universitaire 2022-2023. Il s'agissait de faire réaliser un court métrage pour, euh, par les étudiants. Euh, les étudiants étrangers qui apprenaient le français. Et on a fait des, euh, le court métrage quand les doigts par les sous Pour ce euh, court métrage, euh, on essaie de euh, montrer euh, euh, les vies quotidiennes euh, des, femmes, euh, des femmes. On a Mariana et aussi Jiwon. Et Jiwon qui, est, qui vient du Corée et du Sud, et aussi Mariana de la Colombie. C'est difficile pour les étudiants internationaux pour commencer une vie, une nouvelle vie. Cette expérience me rend beaucoup des opportunités de prendre des vidéos et aussi pour créer ça. C'est le but pour mon groupe de montrer les cultures différentes entre l'Ouest et l'East. Oui. Pourquoi le cinéma Parce que ben, ça touche tout le monde. C'est un bon médium pour, pour ce qu'on appelle la pédagogie par projet. C'est vraiment... Euh, on part du, de l'idée finale de ce qu'on attend, donc du projet, pour donner les clés aux étudiants pour réaliser le projet. Donc en fait, le, le but du cours, c'est la réalisation d'un projet. Donc euh, par définition, ils vont apprendre des, du vocabulaire, des actes langagiers spécifiques euh, pour le projet. C'est-à-dire euh, apprendre le français en réalisant quelque chose. Et, euh, et le cinéma, ça permet aux étudiants de s'exprimer. Euh, c'est idéal. Bonjour, je m'appelle Luis Durand, euh, je viens du Chili et je, je suis, par, je, je, je suis parti de, du cours de court-métrage avec Lise Mouillon. C'est une expérience très très enrichissante parce que grâce à ces, ces cours, j'ai connu plein de, de points de vue et de différents types de sujets par rapport à la nationalité de, de nous-mêmes. Par exemple, je sais pas, et, euh, contre, euh, par rapport à les féministes, euh, ce n'est pas la même chose par les deux féministes. Les féministes et au Chili, et à Taïwan, et, et en Iran, à Afghanistan, vous bien connaître ça. Mon, mon équipe a choisi le réchauffement climatique parce que c'est un sujet qui c est, c est très important. En plus, aujourd'hui, on bien connaît qu'il y a un problème avec ça, le réchauffement climatique. Il y avait des choses qui, par exemple, au Chili, on n'a pas l'habitude de, de trier les, les déchets. C'est bien connu partout que la France est très célèbre par rapport à les arts et au, au cinéma aussi. Du coup, je me suis dit à, moi, à moi-même, c'est l'opportunité pour connaître plus de la... De la, de la culture française, parce que c'est ça, c'est la culture française, le, le cinéma, euh, voilà. Et euh, pour améliorer aussi la, la prononciation, parce qu'il euh, manque des opportunités comme ça pour, pour améliorer la prononciation. Parce que chez moi, au Chili, on parle espagnol. Euh, c'est un peu dur, les, les sons de, de quelques mots. Je, euh, je suis Yanza et je suis croyante aussi et nous sommes même l'université en Corée. <rire> euh, en fait, je, je, suis, je suis arrivée ici pour apprendre le français et j'ai choisi le cinéma public euh, dans tout mes tâches parce que je pense que euh, le, le coup sur le cinéma est très intéressant. Et notre groupe, notre sujet était nourriture étrangère. On, on devait penser beaucoup. Et notre membre de groupe était étranger. Et je pense euh, ici, et français et nous sommes étrangers. Donc, c'est important d'échanger de, de culture. Nous, nous, nous avons décidé de partager de nourriture traditionnelle, de nourriture traditionnelle. 
J'ai eu quelques étudiantes euh, timides qui se sont ouvertes. Ça, c'est magnifique à voir. <rire>